hindi biro at napakalaking responsibilidad ang pagbabudget, lalo na po ang pera ng bansa na kailangan mong hawakan at pagplanuhan kung saan ito gugugulin. Ngayong gabi, malalaman natin kung paano minamanage at hinahandle ng pamahalaan ang pera ng bayan. Ako po si Gio Tingson. Isang passionate architect of reform and national transformation ang cabinet member na makakasama natin. Join us in our discussion by sending your comments, feedback, and questions in our Facebook page and Twitter account. Ako naman si Aika Robredo. Kaya stay tuned lang kayo, magbabalik ang Gov at Work. Pinaguri ang arkitekto ng reforma at malinis na pamamahala. Dating kinatawan ng lalawigan ng Batanes. Dating agrarian reform at education secretary. At kasalukuyang tagapangasiwa ng pondo ng pamahalaan. Isang lingkod bayan na ginugugol ang kaban ng bayan sa makabuluhang pamamaraan. Sistemang tayong mga Pilipino ang tunay na nakikinabang. Bilang budget secretary, Pinangunahan niya ang ilang reforma sa paggastos ng pamahalaan tulad ng zero-based budgeting, bottom-up budgeting na magdudulot ng mas responsabling paggamit sa yaman ng bayan. Prosesong magbibigay ng higit na kapangyarihan sa mga mamamayan na masalamin ang tunay na paggagamitan ng buwis ng taong bayan. Si Secretary Florencio Butch Abad. You're still watching Gov at Work. Our guest for tonight is Secretary Florencio Butch Abad mula po sa Department of Budget and Management. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi rin. <laughs> Sir, good evening po. Sir, first things first, um, siguro para sa mga hindi pa nakakaalam, ano po yung pinaka-scope ng DBM at ano yung pinaka-vision niya sa kagawa na ito? Well, kami yung sa English bahala sa public expenditure management. Ibig sabihin, yung uh, pangangasiwa sa pag-google ng uh, salapi ng uh, bayan. At uh, meron kaming apat na layunin bilang ahensya. Una, tiyakin na yung ating paggastos ay nasa loob ng ating uh, limitasyon. Pangalawa, yung paggastos natin dapat nakatuon dun sa mga prioridad ng uh, pamahalaan. Pangatlo, dapat yung paggastos natin ay uh, naayon sa maaring masukat na na paggastos o yung sinasabi nilang measure, measurable results. At pang-apat, kailangan din tiyakin natin na yung taong bayan patuloy na nagtitiwala kung paano pinapangasiwa ng gobyerno ang paggastos ng uh, ang, uh, pera ng bayan. So, siguro kaakibat nito no, na ngayon ang, ang plataforma sa ekonomiya ay inclusive growth. Paano natin nasisigurado na ang budget ay umaabot sa pinakanangangailangang sektor ng lipunan? Well, magandang punto yon kasi yan talaga ang kumbaga balangkas o yung, yung pinaka-framework nung uh, budget natin mula 2014 hanggang 2016, yung sinasabing inclusive development na tinitiyak natin na patuloy na lumalago yung ekonomiya but at the same time sinisigurado rin natin na yung yung paglago ng ating ekonomiya ay nakatuon din sa pangangailangan ng mga mahihirap kaya kung titingnan natin yung budget sa 2014 halimbawa ang laki ng investments ng gobyerno diyan sa social services social protection yung CCT uh, basic education public health at housing at malaki rin ang ating uh, nilaan na pera para naman sa paglago ng ekonomiya, yung economic uh, services. Lalong-lalo na sa infrastructure, sa tourism, 
agriculture and fisheries tsaka yung muling pag pagbubuhay sa ating manufacturing sector. Mm -hmm. So yung 2014 budget na nasabi niyo, meron ba siyang um, kakaibang features na wala sa previous budgets na napas natin sa Kongreso? Sabi nga ni uh, Senator uh, Ralph Recto at si Senator Chis Escuder, yung uh, Finance uh, Committee Chair ngayon, kung pag-aaralan niyo yung uh, budget ngayon, madetalye kasi doon sa budget sa 2014, nakalatag na kung ano yung uh, outputs at outcomes at yung performance indicators ng mga outputs at outcomes na yun. So, kapalit ng perang hinihingi ng mga ahensya, meron din silang ipinapangakong resulta na konkreto. Halimbawa, kung daan, ilang kilometro ng daan, saan matatagpuan, at magkano yung gastos bawat uh, proyektong yon. Yan lahat makikita natin sa budget sa 2014. Doon na siya sa para. So, performance, uh, performance, ba uh, performance indicator base na no, siya. Well, ang tawag namin eh, performance informed budgeting. budgeting. Kauna-una sa kasaysayan ng pagbabudget sa ating bansa. So, so sir, parang siguro just to expound, paano masasabi ng kawari ng karaniwang tao kung, mm -hmm. kung paano, magkano yung napupunta sa isang ahensya at paano nila malalaman ito? Alimbawa, kunyari, sa LTO, ang isang major final output niya ay tiyakin na pag ikaw ay nag-apply ng lisensya, makukuha mo yung lisensya sa ilang minuto lamang. Mm -hmm. O di kaya naman na uh, sa DSWD, mm -hmm. gusto nilang tumulong sa mga mahihirap, nakasaad doon kung ilang mahihirap ang tutulungan nila sa 2014, saan nakatira yung mga mahihirap na yon magkano binibigay sa bawat mahirap at magkano yung kabuang gastos. O kaya naman na sa mga DPWH, kung interesado ka malaman mo kung uh, saan napupunta yung ginagawang National Roads and Bridges, makikita mo sa website ng DPWH at dun sa budget kung uh, gaano habang uh, kilometrong kalsada ang kanilang gagawin, saan makikita yon at magkano yung nakalaan. Siguro sir, another follow-up. May mga viewers kasi tayo nagtatanong kung Ano yung ahensya na may pinakamalaking budget allocation? And siguro well, ano yung reasoning behind it? Ang pinakamalaki ay ang uh, Department of uh, Education. Umaabot siya ng mga 337 billion. At kaya siya malaki maliban sa ito yung pinakamalaking bureaucracy ng ating bansa. Halos one-third ay binubuo ng mga empleyado ng DepEd. Uh, Ito rin ay malaki dahil nakasaad sa ating saligang batas na dapat ang edukasyon ay dapat paglaanan ng pinakamataas na budget. Sek, na, na banggit nyo nga po itong mga reformang ito na ginagawa ng DBM. How do you ensure that these reforms, uh, when this administration ends, are irreversible o mananatili sila? Well, unang-una, ginagawa na natin itong mga patakaran sa pagbabudget sa ating bansa. Pangalawa, ginagawa natin ito sa lahat ng tanggapan ng, uh, ng ating gobyerno na ganito, ganitong uri yung pamamalakad sa budget. Pangatlo, yung mga sinasabi nating uh, consumers, citizens groups, mga business communities, sinasama natin sila dito para sa ganon malaman nila kung paano ito nangyayari at yung mismong pakinabag nila rito, makikita nila na maliwanag na maliwanag kung mananatili ito, lalo sila makatitiyak na yung pondo ng gobyerno makakatulong sa kanila or makakatulong sa pagpapaunlad ng negosyo, halimbawa dito sa ating bansa. So, marami yung stakeholders na nakikinabang at sinisigurado nating makinabang at uh, siguro, Kung nakita nila na ito ay nakakabuti sa kanila dahil may transparency, may account accountability, may measurable results at meron silang natatanggap talagang uh, serbisyo o biyaya, parang politically, magiging napakahirap na bawiin mo pa ito eh. Kundi aalma yung mga tao at uh, siguro yung ating ginagawa sa DBM ngayon, malawak ang pagtanggap, hindi lamang sa ating bansa, kundi yung mismo nagmamacheck sa ating mga credit rating agencies. Napapansin nila yan dahil sa maayos ngayon ng spending program ng gobyerno at yung 
reforma sa paggamit ng pera, kinikilala tayo na ito, ito yung isang dahilan kung bakit ang ekonomiya lumalago at nagaganyak ang mga ng mga ngalakal na magpunta rito dahil nakikita nila na tunay na maayos ang palakad sa gobyerno. So, maski na sa labas, kabilang ito dun sa nababasa natin na improvement or upgrading ng ating, uh, ng ating credit rating. Kaya kung babawiin mo yan, maapekto rin yung ating credit rating. At yung credit rating, importante kasi dyan nakabatay kung malaki yung interest na binabayad natin halimbawa sa utang natin or kasama yan sa pagpapasya ng mga negosyante kung sa palagay nila, pag sila ay nagpunta rito para maglaan ng pondo sa kanilang negosyo, nakatitiyak sila na maayos yung magiging pamamalakad ng bansa. Okay. Thank you, sir. We'll have more questions for Sec. Butch. You may also post your comments and questions in our Facebook and Twitter accounts. Wag mo kayong aalit. Ito pa rin ang Gov at Work with DBM Secretary Butch Abad. Sek, sa bahaging ito may mga kasama tayong mga guests from media. Let's start with Ma'am Rina Jimenez David from PDI. Yeah, uh, well, thank you for inviting me to this session to ask you some questions. Maybe coming from Inquirer, I have to ask this of you. <laughs> <laughs> ano ba ang, Walang kamatayan. <laughs> uh, uh, anong papel ba ang, ng DBM doon sa, well, what we've been running a series of special reports on on the pork barrel uh, scam, no? Uh, at, at, at anong up to what extent ang responsibilidad na DBM dyan? Because I understand, sa, in, sa department mo nanggagaling ang uh, approval for the uh, ano, PDAF ng bawat uh, congressman at senator. And then after that, do you have a say in how the money is going to be used, where it will go, etc.? Well, Siguro, we backtrack a bit, no? Uh -huh. Kasi may budget yan sa, sa GAA. Alam mo dati, Rina, hindi mo makikita yung kabuuan ng uh, PDAF sa GAA. Ang nakikita mo lang bahagi. At yung mga iba, nakatak in sa maraming ahensya. Ang ginawa ni President Aquino nung siya'y pumalit, una, uh, ni-require niya na merong linya talaga sa budget na doon mo makikita yung kabuuang budget ng PDAF. Mm -hmm. So, hindi na pwedeng uh, nakatak in sa ibang ahensya. Pangalawa, nagpalagay siya ng menu. Kumbaga, eh, saan mo pwedeng gastusin? Oh, dat dati pa yon di ba? Yung may binibigay na listahan ng oh, mga... Pero dati, nung kami pumalit, oh. yung menu, general. Uh -huh. So, masyadong malawak yung discretion. Ang ginawa namin, talagang ina inisa-isa. Anong project, patubig, irigasyon, farm to market, school building, at training. At saan? At saan. Mm. So, dun lang pwedeng gastusin yung PDAF. Kaya ang nangyayari, pag yung uh, ready nang uh, mag-submit yung mga mambabatas, unang-una gagawa sila ng request, formal letter. Idadaan nila sa, sa House, Committee on Appropriations, sa Senate, sa Committee on Finance. Yung sekretariat nung mga kumiting yon, pag-aaralan yung request nung mamabatas para matiyak, una, na napapaloob dun sa menu at pangalawa, hindi lalampas dun sa kanilang allocation. Pag natapos na nila yon, i-endorse ngayon ng uh, chairman ng Committee on Appropriations o chairman ng Committee on Finance mm -hmm. sa DBM. At kami, mag issue kami ng yung tinatawag na Special Allotment Release Order. At uh, yun, parang authority to obligate na pupunta dun sa 
uh, ahensya na magpapatakbo nito. Meron kasing ibang pananaw na ang pera diretso dun sa Congress. Mawalang perang Oo, ibinibigay. Ano lang, special siya, allotment. Pwede ba siya mag-identify ng mga favorite contractors niya? Ay, hindi. <laughs> Kasi, pag, Kasi uh, doon daw pumapasok ang korupsyon. Isang well, para. theoretically, uh -huh. pagkatapos niyang mag-submit ng listahan, yung bola, pagkatapos namin ma-issuehan ng SARO, nandun na sa ahensya. Hmm. Ngayon, hindi namin matitiyak kung paano ang sistema ng implementasyon ng ahensya. Pwede niyang ipatapad yung, pro yung programa. Halimbawa, DPWH, siya mismo, siya magbibid uh -huh. o kaya siya gagawa. Or, pwede niyang ipagawa sa isang LGU. O di kaya naman, pwede rin niyang uh, ipagawa sa isang NGO. Yun. Doon nagkakaroon ng uh, komplikasyon minsan. So, pagkabigay ng pera, hands-off na ang DPM? O, hindi kami nagbibigay ng pera. Ano lang yun? Uh, ah, allotment. allotment. Oo. Mm -hmm. <laughs> yung ahensya, pag naumpisahan ng gawin yung project, mm -hmm. magre-request ngayon siya sa amin ng yung tinatawag na, na ano, cash, notice of cash availability at mag issue kami ng NCA para unting-unting bayaran yung proyekto habang ginagawa. Pero, bak pero bakit po marami ng uh, attempts no, na i-reforma yung sistema, na gawing malinis, na hindi. Pero, bakit po parating na perfestrate? Uh, matagal na pong kwento itong, actually, itong uh, tinatawag ng pork barrel. Uh, and do you feel frustrated as, a, as a, the one who has ballet controller no, ng, ng pera ng bayan? Do you feel frustrated hearing reports of this misuse? Well, siyempre kasi ang natatamaan dyan yung gobyerno at lalo't uh, lalo pa ang uh, pinatutupad na na prinsipyo ay eh, yung tuwid na daan no? at mm -hmm. kaya maski na si presidente Aquino ay eh, nadidistorbo rin siya dito sa mga ulat na ito at sabi nga niya kailangan nating muling balikan kung paano lalo pang higpitan at bawasan ng discretion at limitahan yung paggamit para sa ganon ay hindi maluwag ang paggamit ng Pero tuloy-tuloy pa rin di ba ang Well, uh, siguro habang tumatagal, lalong humihigpit, mm -mm. eh, mapipilitan pang lalong higpitan. Is Congress working with you sa paghihigpit na ito? At pal eh, eh, dapat din eh. At nakikipag-usap kami kay Speaker Belmonte <laughs> oh, oh. at saka kay Senate President Rilon at magkakaroon kami ng pulong para tignan ito. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Andito rin si Jovan Cerda, editor of the Philippine Star Online. Your questions? Magandang gabi po, sir. Uh, yung tanong ko po, sir, ay tungkol dun sa Millennium Development Goals dahil mm -hmm. um, sabi po ng National Statistical Coordination Board, low probability po na ma-meet ng Pilipinas yung uh, goals number two and five, which is yung achieving primary universal education at po yung improving maternal health. Since yung budget po para sa 2014 yung pinamalaking budget at 2.3 trillion, masusolusyonan po ba nito yung low probability na ma-meet ng Pilipinas yung dalawang MDG goals na to? Yung sa universal primary education, dahil unang-una nagpapatupad tayo ng uh, conditional cash transfer program. At pangalawa, uh, malaki yung pondo ang inilaan natin sa pagpapatayo ng uh, uh, classrooms at pagbili ng textbooks, pag-hire uh, ng mga teachers, hindi lamang sa basic uh, education level, pati sa kindergarten. Eh, palagay ko maganda yung uh, uh, probabilidad na ating, kung hindi naman nating maaabot, ma-approximate natin yung ating uh, target dyan sa universal primary education. Dahil nung nag-umpisa kami, imbis na sumulong tayo, yung mga nakaraang taon, umatras pa tayo eh. Yung sa maternal health care, ma malaki rin yung ating investment sa public health. No? Lalong-lalo na sa pagpapatayo ng... Uh, Uh, barangay health stations tsaka yung rural health uh, units kung saan meron dong uh, uh, facility for yung paanakan. At pangalawa, dun sa CCT program, isa rin condition na yung uh, nanay na buntis o magbubuntis, kailangan meron siyang prenatal tsaka postnatal check-ups. No? So, yan yung uh, isa sa dalawa sa hakbang na ginawa natin. Pero hindi lamang kasi Uh, yun ang makakatulong eh. Uh, yung reproductive uh, health program, 
kailangan eh, umusad din ng uh, husto. Kung hindi eh, hindi mapaplano ng pamilya kung gaano kalaki yung kaya nilang pangasiwa ang uh, uh, laki ng kanilang pamilya. At so, kailangan, sir, yan din ay maimplementahan ng husto. So sir, kaya po ba by 2015? Or kung hindi man ma-meet yung deadline ng United Nations by 2015, may nakikita ba tayong timeline kung kailan natin Well, ang mas nakakaalam siguro ng detalye niyan, yung Department of uh, Health. Pero ang masasabi ko, na-reverse na natin yung, de yung, yung decline. Kasi ang nangyari dyan sa dalawang uh, pamantayan na yan ng MDG, meron tayong ano eh, backslide eh. Pero ngayon, na-reverse na yan at dahil sa malaking investments at mayroong mga... Pero malayo pa tayo sa goal. Ma malayo pa yung 2015 pero dramatic yung investments natin dun sa mga areas na yon. Sir, yung isa ko pang tanong, um, nung July, mayroong isang grupo ng mga kabataan na nakipag-meet with Deputy Spokesperson Abigail Valte regarding budget for the youth and education. Tapos yung isa sa mga inihiling nila na mag yung gobyerno ng at least 6% of either the gross national product or the gross domestic product to education. Because they cited a study from National Anti-Poverty Commission na <coughs> At the current rate, 2.7% lang yung ina-allocate ng gobyerno para sa edukasyon. Sa tingin, nat, sa tingin po ninyo, kailan po natin ma-achieve yung sinet ng United Nations na global standard na 6% yung budget yung i-allot sa education sector? Well, yung 6% ng GDP, medyo malaki yan. Ha? Sa in absolute terms, salibawa, ngayon natin ipatutupad yan. That's 720 billion pesos. <laughs> Ang budget ngayon ng basic education is 337. So, hindi mar marahil yan ang st standards sa mundo. Pero, siyempre, ilulugar mo yan dun sa particular na sitwasyon ng isang bansa. Yung 337 billion is already 60% increase when we started in 2010. So, ang laki na nung nilundag, no? you also have to consider yung absorption, yung kakayahan ng uh, bansa na magamit yung 720 billion. By, by 2016, nasa ano na yon Mahigit uh, 1 trillion ang budget na yon Pero, ang gusto lang namin bigyan ng diin, sa kasaysayan ng uh, basic education, sa, sa kasaysayan ng edukasyon dito sa ating bansa, ngayon lamang nakatanggap ng Napakalaking budget ang basic education, ang SUCs, ang uh, TESDA, at ang mga preschool program sa ating uh, bansa. Kaya, dramatic din yung investments doon. At palagay ko, magiging malaki yung impact niyan sa edukasyon ng ating mga kabataan. Kasi uh, may narinig ako, actually si Secretary Mar Rojas nagsabi, uh, sabi niya na ngayon, uh, lumalaki na nga yung... Uh, discretionary, kasi yung budget eh, malaking kinakain ng uh, non-discretionary, yung kailangan i-gastusin, ano? Mm -hmm. Sa sweldo, sa capital, ganyan. Sabi niya, pero lumalaki na daw yung non-discretionary, kaya ngayon daw dapat ang tulak para mag-implement ng mga proyekto. Saan magagaling itong, bakit biglang lumabas o lumitaw itong pondong ito? At, uh, Saan nang galing yung prioridad na saan ilalagay itong extra, kung sabihin natin, extra money na ito? Well, ang unang-unang uh, uh, lumaki, yung collection ng gobyerno sa buwis. Uh, lumalago siya ng uh, double digit uh, every year dahil sa higpit ni Commissioner. <laughs> At saka yung uh, shame, shaming program. <laughs> Kim uh, Henares. Talagang... For the first time, lumampas na tayo sa 1 trillion pesos sa BIR tax collection. Ang pangalawa, malaki ang ibinaba ng interest payments natin. Nung nag-umpisa kami, 20% of total budget. Next year, mga 15.5%. So, tingnan mo, 5% halimbawa ng 2 trillion. That's 100 billion pesos. Malaking uh, ibinaba. Nung, at ang isang dahilan kung bakit bumaba yung interest, dahil nakikita yung ating bansa bilang isang less risky investment destination. So, ang pag umuutang tayo ng pera, dahil hindi tayo risky cre uh, borrower, binaba, binababaan yung ating interest. So, ito yung saisay ng upgrades, sinasang investment oh, grade. Oh. Yung pangatlo ay yung uh, 
yung sinasabi naming uh, uh, z- yung uh, zero based budgeting approach na kapag hindi talaga kailangan halimbawa meron isang uh, project noon yung pagbibigay ng uh, murang uh, NFA rice na diskubre namin na halos 22% lamang sa programang ganun na pupunta sa mga mahihirap. So, in-scrap namin yun, 6 billion pesos a year yun. May mga proyekto rin ng gobyerno na nung mga nakaraan, nung pinag-aralan namin, ay walang saysay, no? Na itinigil ng Pangulo at dahil dyan, yung pera doon pwedeng ilagay sa iba. At yung panghuli, hinigpitan din yung uh, paggamit ng pera. Kaya malaki ang natipid sa pagbawas ng leakages sa gobyerno. At isang paraan dyan, ang budget ngayon, nakikita nyo dun sa, meron kaming website, yung pera ng bayan. At lahat ng detalye ng budget, pati na yung mga PIDAF, kung saan ilalagay nung congressman o yung senador sa ang, sa ang probinsya, dun mo makikita. At marami sa pinagkuhanan ng source ng PDI ay dun sa website na yon kasi dun mo makikita kung saan napunta yung uh, so pera any, ng... So any citizen, pag-aralan niya yung listahan, Oo. pwede niyang sulatan yung Congress. Hoy, bakit dito mo ilalagay? O pwede niyang puntahan yung lugar. Kung talagang ah. yung lugar na yon eh, ginawa yung kalye o ginawa yung uh, farm to market road. At malalaman niya. Okay. Any more questions? Final. Maraming salamat po sa inyong dalawang Brina Jimenez, David, Jovan Cerda. Sa ating pagbabalik po sa Gov at Work, makakasama natin sa Google Hangout o Gov at Work Hangout ang ating mga viewers. Welcome back sa Gov at Work. Kasama pa rin natin si DBM Secretary Butch Abad. Sek, sa bahaging to, yung mga kababayan naman natin, yung direktang magtatanong sa inyo via our Google Hangout portion. Simulan natin kay Victor Cusi. Victor, your question for Secretary Abad. Apo. Magandang gabi po, uh, Kalihem uh, Abad. Ang tanong ko po, di ba lahat po ng uh, mga mga babatas ay may uh, pork barrel o pidap? na natatanggap. So, kailan po ba ito na re-release? At uh, may nababasa po kasi ako nga uh, hindi ata sabay-sabay kung, ma- kung igawad. At kung may natatanggap nga po ang PIDAP, ang aming uh, uh, kongresista sa nakakasakop sa amin, sa amin lugar, paano po ba kami makikinabang dito. Yun lang po. Well, maganda yung katanungan ni Victor. Yung uh, PIDAF, para sa isang uh, member na House of Reps, umaabot yan ng 70 million every year. At sa isang senador, dalawang daang uh, million dahil mas, mala- mas malaki yung sinasaklaw nila. At yan, inahati yan sa dalawang semesters. Yung unang semester at yung second semester. So, uh, sila ay dapat mag-submit ng kanilang uh, list ng, ng mga natukoy nilang pupuntahan ng kanilang PDAF every semester. Ngayon, depende siyempre yung release sa uh, kung gaano kaaga nagsasubmit yung mambabatas. Pero hindi sila sabay-sabay. Eh. Yung iba, maaga. Yung iba, Minsan, uh, nasa second semester na eh. So, kaya hindi nagiging sabay-sabay. Ngayon, malalaman nyo kung uh, saan inilagay ng inyong mambabatas yung kanyang PDAF. Kung kayo ay pumunta doon sa aming website na 
ang tawag e-tails, Electronic Transparency and Accountability Information. On lump sums, kasi yung uh, PDAF, naka-lump sum yan eh. At doon, nakalista anong proyekto, saan siya ipapatupad, magkano yung nilaan na proyekto, at anong petsa. So doon, pwede yung tignan kung halimbawa sa inyong barangay, may nakalaan na proyekto yung inyong congressman, puntahan nyo yung barangay. Kunyari, sabi niya, gagawa ng kalsada, at alamin nyo kung yung kalsada, hindi lang nagawa, pero nagawa according to specifications. So doon, malalaman nyo. At uh, kung maayos naman ang pagkakagamit ng uh, PIDAP, at meron na naman kami nakita na maraming pagkakataon na ito'y nagagamit sa maayos, magiging malaki yung pakinabang. Ang mahalaga dito, huwag natin lang pabayaan na gamitin ito, lalong-lalo na yung mga nakatira doon sa mga barangay o yung mga bayan-bayan, kung saan yung PIDAF nakalaan, ay maganda rin na tiyakin ninyo, punta kayo sa website, punta kayo sa tanggapan ng inyong kinatawan, kung saan nila ginamit yung pondo. At sundan ninyo para malaman nyo kung talagang ang, uh, nagagamit sa Tama. At kasi pag yung sinusundan ninyo, katulad na ginagawa ng mga namamahayag, siyempre alam din ng mga mambabatas na minomonitor yung proyekto at nakakatulong yan sa pagsisiguro na nagagamit yung PIDAF para sa kabutihan ng mga constituents ng mga mambabatas. Okay, maraming salamat, Victor. Andito naman si Jerry Carino. Jerry, your question for Secretary Abad. Uh, Mr. Secretary, Sir, Maganda gabi po. Ang tanong ko po, may nabasa po akong tungkol sa pag-release ng Kongreso sa mga fake NGOs. Bilang head po ng budget office, ano po ang masasabi nyo dito? Wala po bang magagawa ang BBM upang siguraduhin ang PIDAF na pera ng bayan ay magagamit sa wastong paraan? Salamat po. Well, yan din ay isang mainit na paksa na tinatalakay sa ngayon. At meron din namang magagawa ang pamahalaan dyan. Una, pwedeng higpitan yung nabanggit ko kanina sa ating usapan, yung menu kung saan mo pwedeng ilagay yung pera. Para sa ganon, hindi siya pupunta dun sa uri ng proyekto na mahirap sundan o mahirap matrack o monitor. Pangalawa, baka pwede rin siyang ilagay dun sa mga ahensya para sa ganon, hindi na mga ngailangan na uh, i-download pa sa mga non-governmental organizations. Or, kung uh, sa palagay ng Kongreso, kasi sila talaga yung magpapasya dito dahil bahagi ito ng GAA na ipapasa ng Kongreso, pwede rin maglagay ng provision sa GAA, katulad ng ginawa namin, na yun lamang mga NGO na accredited ng DSWD ang pwedeng tumanggap ng uh, PIDAF na galing sa mga mambabata. So, ito yung mga hakbangin na pwede natin gawin para matiyak natin talaga na kung ito man ay ibababa sa mga NGO, at marami namang lehitimong NGO, ay ang mapipili yung talagang may track record at talaga namang uh, kilala na sa pagpapatupad at sa pagkikipag-ugnayan sa gobyerno sa mga programa nito, sa mga, lalong-lalo na yung nasa mga liblib na mga lugar. Okay, maraming salamat sa ating participants ng Gov at Work Hangout. When we come back, yung mas personal side naman ni Sek Abad. Huwag mo kayong Uy. aalis. <laughs>
you're still watching Gov at Work. At sa bahaging to, we will divulge some personal information about Secretary Abad. Pero simula mo tayo sa, sa scenario basis since kayo naman ang budget secretary. Kung nga binigyan po kayo ng 500 pesos para makipag-date kasama inyong asawa. Ano, <laughs> ano ang, ang paglalaanan nyo ng, ng pondo para dun sa 500 for the perfect date? 500? Mahirap yata mag-date ng uh, dimandaang pesos sa ngayon. Pero kung yun ang aming gagastusin, ibibili na lang namin siguro ng pasalubong yung aming apo. <laughs> si Emma, matutuwa pa yun. <laughs> Kasi sa totoo lang, sa bigat ng trabaho namin, dahil nasa Congress siya, nasa DBM ako, sa gabi lang kami nagkikita at gabing gabi na. Tulog lang siya. Wala. Yun. So yung next question naman, um, nabalitaan kasi namin na galing daw kayo sa family of artists. So nakita namin sir yung photo na to, um, na kayo raw yung nag-design at nag-ayos. Teka sir. Ayan. Yeah. So sir, can you talk more about this passion, passion for the arts? Well, eto kasi studio yan ng aking uh, yumaong kapatid na pintor, si Pasita. Mm -hmm. At... Uh, Nung siya ay tanyag siya sa labas ng bansa at uh, sabi niya minsan, gusto ko naman eh, mas matagal akong nagpipinta sa Pilipinas at gusto ko dun sa Batanes. Kaya sabi niya, itayo mo ako ng parang workshop. At ang natukoy niyang workshop ay isang lugar dun sa Batanes na kung titignan mo napakaganda dahil ang background view niya, Pacific Ocean. At nasa nasa tuktok siya ng isang hill at sabi niya sa akin bakit hindi mo ako i-design ng uh, studio doon at uh, yun yung naging resulta na gawa siya sa disenyo ng isang karaniwang bahay sa Batanes pero syempre uh, ginawa namin na malaking studio at nung siya nga ay pumanaw noong 2004 at tinanong ko sa kanya, anong nagawin natin dito sa ano mo ngayon, studio? Sabi niya, gawin nyo na lang parang nature lodge. At yung kikitain niyan, itulong nyo sa mga batang uh, artist dito sa Batanes at yung restoration ng mga lumang Ivatan houses. Kaya yung Fundasyon Pasita, yan ang mission ng uh, proyekto niyan. Ivatan inspired at talagang culture ang, ang oh, tinatamasa niya. Sige, punta naman tayo sa mga... Mas leisurely activity, Sek. Ano yung mga top three favorite movies nyo? Patagal na ako din nanonood na niya. <laughs> so yung mga naaalala uh, nyo na lang? Uh, <laughs> ano mga mga... Well, uh, yung, yung after... Before sunrise, after sunset. Napanood ko yung pareho. Pero hindi ko napapanood yung before midnight. Before midnight. <laughs> date, date movie oh, ba siya? Date movie? Love stories. <laughs> Uh, yung uh, yung uh, Spider-Man, ano na panood ko rin yun. Up, so, uh, updated naman yun kahit pa paano. <laughs> Medyo matagal na nga yun eh. So ito, one of the last questions. Kung hindi issue ang pera, or kung may unlimited tayong pera, ano yung government project na gusto nyo investan o no? pagpondohan at bakit? Well, ang uh, dahil ang, ang Pilipinas, kilala siya dahil sa kanyang uh, natural talent, no? At kailangan nating mapalabas yun at malinang ng gusto. Kaya, importante talaga sa atin yung uh, edukasyon mula dun sa pinakamababang antas, preschool, hanggat sa tertiary, post-tertiary. At kung maalagaan lang natin yung bawat Pilipino, bago siya pumasok, yung nutrition, yung kanyang kalusugan, at hanggat siya'y pumasok, hanggat, hanggat mag-graduate sa college, napakalaking puhunan kasi may ibang katangian ng Pilipino na, bawa, masipag, hindi nagkukwenta sa oras, loyal, masinop kung magtrabaho. Yun ang pinakamalaking puhunan natin. E sa ngayon kasi, sa bawat isang daan na, na grade schooler na pumapasok sa elementary, Labing apat lang ang uh, nakaka-graduate sa uh, college at uh, bihira doon yung mga uh, math and science uh, courses. At sa high school, 
halos kalahati lang eh uh, ang nakakatapos dahil yung kalahati hinahatak na ng pamilya para sa magtrabaho bahay. sa bukid or tumulong sa pagkita ng uh, pangangailangan ng pamilya. Kaya kung mabigyan natin ng scholarship, nutritional program at livelihood yung mga magulang para yung mga bata eh katulad natin siguro na kaya natin talagang uh, panaginipan yung matatapos natin sa kolehiyo at yung kurso at yung profesyon na gusto natin. Sana bawat pamilya mayroong ganong klaseng kakayahan. Maraming salamat, Sek. Uh, marami kami natutunan today at talagang yung efforts ng DBM para ilapit yung pera sa taong bayan. Your final words or final message for tonight. Well, alam po ninyo ang ating uh, pamahalaan. Ginagawa ang lahat ng posibleng uh, magawa para sa ganon. Yung sinasabi nating transparency, accountability, efficiency, and engagement with the citizenry sa buong proseso ng budget mula sa pagbabalangkas nito, sa pagpapatupad nito, uh, at mismong sa pagsisiguro na napunta nga ito dun sa dapat puntahan, lahat po yan gusto natin kabilang ho, lalong-lalo na ang mamamayan, sa pagmamatsyag dyan at meron siyang partisipasyon. Kaya marami ho tayong programa para tiyakin ito at makakaasa po kayo sa ilalim po ng Aquino Administration nasa mahusay at tamang kamay ang kaban ng bayan. Okay. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Muli, maraming salamat kay DBM Secretary Butsabad at sa inyong lahat for your continued support. Ito ang kusang loob na pag-report sa inyo ng ating mga lingkod bayan. Be part of our program by sending your questions to our Facebook and Twitter accounts or find us at Gov at Work Hangout. Muli, ako po si Gio Dinson. Ako naman si Aika Rebrello. Ito, Ito ang, ang Gov at Work. At Work.